Buenos días. Bienvenidos a todos para la misa en español. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos de ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestro, nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas para Cuares males, disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Er nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros, y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros, y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Me dio quinientos más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que ya no podía vedar, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y el mirar hacia atrás. Vi una gran cantidad de árboles y una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental. Bajaron hasta el Araba. Entrarán el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueve por donde pasa el torrente, vivara, habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen, lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por donde quiera que el torrente pase, prospera la vida. En ambas márgenes del torrente, crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perennen inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque, es, porque los regan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus ojos de medicina. Palabra de Dios. Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. 
Por eso no tememos hay un que tiemble, hay un que el fondo del mar que lleguen los montes. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegre, alegra a la, a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque no Dios le, la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre, sobre la tierra. Con nosotros está Dios el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Bethesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que lleva treinta y ocho años enfermo. A verlo ahí, tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron a, a que había sido curado, No te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu comida y anda? Porque el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde le encontró Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y le contestó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Pero eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía esas cosas en sábado. Palabra del Señor. Era alguien interesante este hombre del Evangelio de hoy que recibió este milagro de Jesús que fue curado. Este hombre tenía su enfermedad por 38 años. Es mucho, es más años que yo tengo, sí. Pero era algo muy duro, muy difícil. Y Jesús, cuando él le preguntó esta pregunta, ¿quieres curarte? ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue más o menos... No hay nadie que puede ayudarme. Yo no puedo recibir ninguna ayuda. En ese momento, el Hijo de Dios, Jesús, 
Dios hecho hombre, fuera inmediatamente enfrente de él. ¿Y qué fue su respuesta? Yo no puedo recibir ninguna ayuda. Este es no lo que Jesús quería. Él le curó, sí, y después él tenía poco de fe. Sí. A veces por nosotros hay una tentación para pensar en, el mismo, en la misma manera de este hombre, para pensar en, en estos días durante este uh, tiempo difícil que no podemos, podemos recibir ninguna ayuda. Que Jesús no, estaba, no está uh, presente a mí o a, a mi familia. Uh, podemos enfocar en nuestros mismos como este hombre para estar llenos de, de autocompasión. Pero este no es lo que Jesús quiere. Él no quiere que estamos pensando sobre lo que no podemos hacer. You know, yo no puedo llevar de mi casa. Yo no puedo hacer mi trabajo en la misma manera. Yo necesito pasar tan mucho tiempo con, con mi familia en casa. Pero podemos ver estas como oportunidades para estar lleno de, de amor por nuestros familiares, para ofrecer ayuda, ayuda a, a las enferme, a enfermeras o doctores o los ancianos, los que necesiten nuestra ayuda más en estos momentos, para crecer en santidad y en amor a, en nuestras familias. Este es puede ser oportunidades para nosotros. No debemos pensar como este hombre, enfocados en nuestros mismos. Necesitamos estar llenos de gratitud de Dios o a Dios por esta oportunidad para crecer en santidad en estos días. Así sea. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu de generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de, y el de toda su santa iglesia. Amén. Te ofrecemos, Señor, estos dones que tú mismo nos has dado para que testimonien el auxilio que has dispuesto para nuestra condición mortal y se nos conviertan en alimento de inmortalidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. No tenemos...
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del ánimo, alma y así, libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro mi, conmigo indigno servio tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nos, nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, a los, los apóstoles, y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, 
por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que, que dijiste a tus apóstoles, la paz les deo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Acto de comunión espiritual. Creo, Señor, creo, Señor mío, que estás firmemente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, aunque no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu 
y renuévalo con tus sacramentos celestiales para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos de ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.